Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia itu, huwa mu'jizatul Islam al-Khalidah. Adalah mukjizat yang paling abadi dalam Islam. Jadi kalau Anda mendapati mukjizat yang melekat pada para nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda tidak akan mendapati mukjizat yang terbesar seperti Al-Qur'an. Perhatikan baik-baik, mukjizat yang terbesar seperti Al-Qur'an tidak akan pernah Anda dapati kecuali mukjizat yang melekat pada Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan khalidah, khalidah kekal. Ya. Kenapa disebut kekal? Kita teruskan. Allati la yaziduha taqaddumul ilmi illa rasukhan fil ijaz. Bahkan semakin zaman berkembang, semakin teknologi berkembang, semakin pengetahuan berkembang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kekurangan dalam Al-Quran kecuali Anda dapati setiap isi Quran selaras dengan setiap masanya. Ini turun kapan? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berapa abad sampai sekarang? Kurang lebih 15 abad. Sekarang 1439 hijrah. Termasuk abad yang ke-15. Itu pun dihitungnya dari hijrah, bukan dari awal turunnya ayat. Sekarang perhatikan, ini sudah 15 abad. Nah. Beliau sampaikan di antara tanda kebesaran mujizat Al Quran itu dalam setiap zaman dia akan bertahan abadi dan tidak pernah dikalahkan oleh perkembangan apapun yang ada pada masanya. Hebatnya, semakin zaman berkembang, semakin Anda dapatkan bahwa isi Al-Quran semua selaras dengan setiap zamannya. Ya, kali ini kita live bareng ya bersama Piong, Martir Channel juga, dan Pavel 88 Channel. Bantu dong di subscribe, diviralkan video-videonya supaya bisa mewaraskan banyak orang sobat. Karena kali ini ada suatu informasi yang menggemparkan dunia Abdul. Ya, mereka mengatakan bahwa kitab mereka sempurna, tak ada salah, tak ada kontradiksi. Tapi ya kabar terbaru dari Saudi Arabia bahwa ada 2.500an kesalahan ya baik dalam ejaan, dalam tata bahasa yang sudah tidak sesuai dengan zaman bla bla lah gitu kan dan segera direvisi, diubah oleh uh, apa ya otoritas Arab Saudi. Ya ini informasinya supaya lebih jelas sobat. Langsung aja kita simak ya. Oh, tidak berlama-lama lagi ini. Oke, 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 sabar. Ya, saya harap bisa kelihatan ini ya. Ini uh, artikel ini dimuat oleh Memri TV ya. Memri ya. Artikel dalam... Uh, Panggilan pers Saudi untuk mengubah ribuan. Nah, ini bukan hanya satu dua sobat. Ini ada ribuan, ya, ribuan kesalahan. Oh, bayangkan saja ini ada ribuan kesalahan loh, bukan satu kesalahan atau dua kesalahan, tapi ribuan. Bayangkan sobat, suatu kitab suci mengandung ribuan kesalahan di dalamnya. Kira-kira bagaimana tanggapanmu sobat? Ya, itu ada ribuan kesalahan. Ya dalam Al-Quran Bukan hanya satu Ribuan bro Itu kitab suci atau kitab karangan itu ya Ribuan gitu kan Memeriksa kembali teks-teks ya Islam Berdasarkan persepsi modern Oh mungkin sudah tidak modern lagi ya Jadi teks-teks Islam ini harus di apa namanya diubah Supaya lebih modern lagi Sudah ketinggalan zaman Sebenarnya uh, Artikel ini sudah dimuat tahun lalu ya, 18 Agustus 2020. Tapi ini banyak tidak diketahui sehingga kita viralkan lagi ini sobat ya. Ya, dua artikel tidak biasa yang diterbitkannya tahun ini di situs web Saudi menyerukan untuk mengubah kesalahan penulisan. Wah, yang mengatakan tidak ada kesalahan itu hoax ya. Yang diubah ini bukan terjemahannya loh, tetapi <laughs> sumbernya ya. Ya, mengubah kesalahan penulisan dalam Al-Quran Dan juga untuk memeriksa kembali teks-teks agama berdasarkan persepsi modern Wah sudah kuno badan gurung kali ya Jadi diubah supaya modern Sehingga membuatnya lebih mudah dibaca dan menyesuaikannya dengan zaman sekarang 
artikel-artikelnya luar biasa karena muslim ya menganggap teks Al-Qur'an sebagai ilahi dan karena itu sempurna akibatnya contoh kesalahan penyalinan yang jelas dalam teks tidak pernah diubah. Wah, ini kan akibat terlalu percaya bahwa oh teks Al-Qur'an kami sempurna sudah ada yang menghafalkan turun temurun jadi tidak ada kesalahan tapi ternyata ya ada ribuan kesalahan sobat wow ini ribuan kesalahan ini gimana ya lalu sebuah artikel yang diterbitkan 10 Januari 2020 oleh jurnalis Saudi Ahmad Hasim ya di situs Saudi Opin apa ya opinions ya menunjukkan bahwa Al Quran seperti yang dikenal saat ini ditulis setelah masa Nabi ya sudah ditulis bukan ditulis zaman Nabi ya jadi kalau ada yang menganggap bahwa Al Quran itu ditulis zaman Nabi anda salah ya ya tapi Saudi opinions menunjukkan bahwa Al Quran itu ya seperti yang dikenal saat ini ya ditulis setelah ya masa Nabi pada periode Khalifah ketiga Utsman bin Affan ya diatur ya di tahun ini ya enam empat empat 656 menggunakan uh, skrip Usmani yang dinamai menurut namanya karena sistem penulisan ini adalah penemuan manusia kata Husain tidak ada alasan untuk mensucikannya wow uh uh tidak ada alasan untuk mensucikan ayat-ayat Al-Qur'an ini karena ini adalah tulisan manusia jadi harus dirubah wah jadi selama ini anda-anda sedang mengimani tulisan manusia, ya? ya, seperti yang dilakukan banyak Muslim, ya, bahkan katanya sudah waktunya untuk memperbaiki sekitar 2.500 kesalahan ejaan dan tata bahasa yang dibuat oleh para juru tulis pada periode itu dan tetap menjadi bagian dari teks Al-Quran hingga hari ini. Ada 2.000 kesalahan penulisan, ya yang saat ini anda baca-baca, yang saat ini anda kotbah-kotbahkan, yang saat ini anda dengar-dengar itu mengandung 2.500 kesalahan katanya ya, ya, baik kesalahan ejaan, tata bahasa ya, aduh sobat ini luar biasa ini baru terungkap 2020 ini sudah berapa abad itu ya, dia menyajikan banyak contoh kesalahan ejaan seperti itu dan menyerukan untuk menulis ulang kata-kata dalam bentuk standar masa kini sehingga membuat teks lebih mudah dibaca untuk muslim ya dan lebih benar secara linguistik bahkan secara linguistik pun Al-Qur'an sekarang ini sedang gak beres loh ini bukan kata saya ya ini menurut artikel memory yang memang sudah viral ya artikel kedua diterbitkan pada 20 Juli 2020 ditulis ya di situs di situs ya liberal Saudi elap oleh uh, Jarjis ya Guli Sada ya seorang penulis dan analisis politik asal Kurdi Irak dan editor majalah Irak Baghdad dia mencatat bahwa selama pandemi virus corona ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam perubahan dilakukan pada bentuk ibadah Wah, ada perubahan dalam bentuk ibadah Islam Wah perubahan dilakukan pada bentuk ibadah Islam ketika umat Islam diizinkan untuk menjaga jarak fisik satu sama lain selama salat alih-alih salat dalam barisan Quran menginstruksikan ini katanya menunjukkan bahwa ada ruang untuk fleksibilitas dalam Islam dan bahwa fleksibilitas yang sama dapat diterapkan pada teks-teks Islam yang harus dikaji ulang dan disesuaikan dengan persepsi modern sehingga bermanfaat bagi umat Islam dan umat manusia pada umumnya. Wah, ternyata banyak sekali perubahan-perubahannya. Wow, dan ini tentu ya akan bikin kaget, bikin shock ya. Lalu menyebutkan artikel ya Ahmad Hasim ia juga berpendapat bahwa tidak rasional memperlakukan tulisan Usman dalam Quran sebagai suci ya jadi Al-Qur'an yang sekarang kan tulisan Usmani ya jadi katanya tidak rasional kalau tulisan Usmani ini ya dalam Al-Qur'an sebagai suci ya dan menyajikan contoh kesalahan lebih lanjut yang muncul dalam Quran 
selain yang disajikan oleh Hasan dia menyerukan untuk menerbitkan Al-Quran versi amandemen menggunakan ejaan modern karena dalam bentuknya yang sekarang tidak cocok untuk bangsa Islam di dunia modern dan terutama untuk muslim non modern dan menyatakan bahwa tugas ini harus dilakukan dilakukan oleh Arab Saudi khususnya oleh Raja dan Putra Makota wah jadi tugas ini diembankan kepada Putra Makota dan Raja Arab Saudi wow Wah, wow, wow. memang ya, bagaimana mungkin ya uh, tulisan tangan Usman dikatakan suci gitu ya? Aduh, aduh, oke, okay. kita lanjut dulu teman-temannya. Jangan kepanasan dulu teman-teman. Bantu viralkan, viralkan ini supaya ini bisa membuka pikiran banyak orang ya. Perlu dicatat bahwa artikel Gulisada telah dihapus dari situs web Elap menyusul reaksi marah dari media sosial dari pengguna yang menuduh Saudi dan Uh, khususnya pemimpin redaksi Elab Ottoman Al Omer ya atas penghinaan dan penghinaan terhadap Quran ya jelas ya tentu ada yang kontra ini menganggap bahwa uh, revisi ini adalah suatu penghinaan tapi itu realita yang harus dilakukan sebagai contoh akademisi Kuwait ya Dr Ahmad Ah Daily men tweet ya situs web Elab yang di Uh, sutradarai oleh jurnalis Saudi Ottoman ya Al Omer menyerukan untuk menulis Al Quran menulis ulang Al Quran untuk memperbaiki kesalahan besar dari tulisan Usmani apakah penghinaan mereka sudah sampai pada ya merusak kitab Allah jadi ketika ada orang yang ingin me, apa ya mereformasi mengubah kesalahan kesalahan di dalam teks teks Usmani itu Ternyata ya jelaslah banyak juga yang tidak setuju menganggap ini penghinaan katanya ya. Akun Twitter menuju kebebasan yang dikenal mengkritik rezim Saudi menyatakan makalah elap ya online dikelola oleh Ottoman Al Omer teman dekat Raja Salman dan penasehat putra mahkota Muhammad bin Salman menuntut untuk menulis ulang Quran dan memeriksa kembali prinsip-prinsip Syariat Islam satu-satunya yang tersisa adalah mengembalikan, ha? mengembalikan berhala ke Kaabah. Gimana sih maksudnya ini? Satu-satunya yang tersisa adalah mengembalikan berhala ke Kaabah. Ya, berikut ya kutipan terjemahan dari artikel ya Ahmad Hasem dan uh, Jerjis ya Uliaza. Ya, kita lihat ini ya. Jurnalis ya Saudi teks Al-Quran seperti yang kita ketahui mengandung 2.500 kesalahan ejaan dan tata bahasa. Teman-teman saya sudah nggak tahu ini ya. Ya kalau suatu kitab suci mengandung banyak kesalahan seperti itu gimana ya? Saya pun oh, sudah sudah tidak bisa berkata-kata ya 2.500 loh teman-teman. Bukan satu dua loh, sedangkan satu dua saja yang salah itu sudah udah udah bukan kitab suci lah menurut saya. Tapi ini 2500 Aduh, anda bayangkan aja deh ya. Dalam artikelnya pada 10 Januari 2020 berjudul mengubah Al Quran, jurnalis Saudi ya, Ahmad Hasem menulis Al Quran seperti yang kita tahu ditulis selama periode Khalifah ketiga Utsman bin Affan ya menggunakan Aksara Utsmani yang dinamai menurut namanya kebanyakan Muslim percaya bahwa versi Al-Quran ini yang ditulis pada tahun ke-37 setelah hijrah ya ketika penyusunan Al-Quran selesai dan telah diturunkan dari generasi ke generasi generasi sampai hari ini adalah suci dan tidak boleh diubah ya memang ini bahkan keyakinan Muslim Indonesia pun bahwa ya Al-Quran Utsmani inilah yang sempurna ya, padahal itu tulisan manusia tulisan Utsmani ya yang saat ini sudah mulai apa ya ditolak oleh Arab Saudi bahkan diteliti mengandung 2.500 kesalahan di dalam teks-teks Quran ini aduh teman-teman anda eh, silakanlah berpikir ya yang selama ini anda imani ya yang selama ini anda baca-baca ternyata mengandung 2.500 kesalahan teman-temannya ya ini fakta loh fakta yang 
sudah uh, diviralkan ya. Ini sebenarnya bahasa Inggris, cuman saya translate ya. Uh, pakai Google Translate ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Oke. Okay. Kita uh, simak ya pelan-pelan ya. Anda jangan dulu emosi, pelan-pelan kita simak ya. Namun Al-Qur'an dalam bentuknya yang sekarang mengandung kesalahan ejaan. Ya, sintaksis dan tata bahasa diperkirakan pa, ada sekitar 2.500 kesalahan semacam itu kesalahan itu dibuat oleh panitia <laughs> ada panitia penulisan Al-Quran loh bro <laughs> kesalahan itu dibuat oleh panitia yang bertugas menyusun Al-Quran termasuk penambahan atau penghilangan huruf dalam beberapa kata atau penggantian suatu huruf dengan huruf lain misalnya dalam surah 68 ayat 9 ya Ah, ini, ini lebih teliti lagi ya dalam surah 68 ayat 9 ya siapa di antara kamu ya dalam kurung ya uh, apa nih muncul bukan dengan kata lain tambahan ada huruf Arab lagi ini ya ditambahkan dalam surah 25 ayat 4 kata mereka berkomitmen muncul ya bukan ini bahasa Arab teman-teman saya nggak paham ya ya dengan kata lain alif dalam uh, sufix ya maskulin jamak tidak ada oh, jadi ada penambahan-penambahan ada pengurangan-pengurangan yang terjadi dalam uh, kitab Usmani ini sesuai dengan uh, apa yang diteliti oleh uh, para apa ya pejabat-pejabat Arab yang akan merevisi ininya oke okay. uh, sayang sekali saya nggak tahu bahasa Arab ini. jadi putah ya <laughs> ditulis dengan uh, apa ya uh, oke okay. Misalnya ini lagi ya, muncul ya dalam 54 kasus nama Ibrahim muncul sebagai menghilangkan huruf F dan kata apa nih langit ditulis dengan cara ini hanya sekali sedangkan dalam 189 kasus lain yang muncul salah sebagai tanpa huruf ya kata Quran muncul 68 kali tanpa huruf kata tahun muncul 8 kali dengan huruf di akhir dan 5 kali di huruf ya uh, lima kali dengan huruf ya oke okay, teman-teman ya askep ya uh, Usmani di mana Al-Quran ditulis dibentuk ya oleh uh, beberapa sahabat ya oleh beberapa sahabat Nabi dan beberapa anggota generasi ya ya uh, generasi berikutnya dan mereka pantas mendapatkan pujian atas upaya mereka yang mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka pada saat itu. Namun warisan yang mereka tinggalkan kepada kita dapat dikembangkan dan diubah jika ada alternatif yang lebih baik dan lebih nyaman seperti yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya ketika di apa ini akritik ya dikritik dan Tanda baca ditambahkan ke dalam teks Al-Quran Kesalahan ejaan dan kesalahan lain yang ada di dalamnya Dan ses sesuaikan dengan aturan bahasa dan tata bahasa Arab Karena teks Al-Quran terbuka untuk perubahan Apapun yang akan membuat kitab Allah lebih mudah dibaca oleh umat Islam Dan secara logistik lebih benar Ya teman-teman itu fakta ya Fakta yang sudah ada di depan mata kita ya, bahwa memang kesalahan itu ada ya bahkan uh, ada ribuan ribuan kesalahan ya lalu peneliti kurdi Irak ya Quran harus diubah ya Quran harus diubah ya teks Islam harus ditelaah kembali disesuaikan dengan zaman modern ini bahkan peneliti dari kurdi Irak ya teman-temannya dari Irak ini ya ini katanya harus disesuaikan ya dengan zaman modern, oke okay. ya, nah, sedikit lagi teman-teman ya, Jurdis ya, uh, Gui Lesada, seorang penulis dan analis politik asal Kurdi Irak, menulis dalam artikel 20 Juli 2020 berjudul "Panggilan untuk Menulis Ulang Al-Quran". Salah satu perubahan terpenting yang dilakukan selama pandemi virus corona pada agama Islam, ya. Uh, tingkat yang melibatkan melarang orang untuk berdoa dalam barisan ketat yang ketat seperti yang diterima dalam syariat Islam untuk melindungi kehidupan orang uh, jamaah diizinkan untuk menjaga jarak 
ya jadi di dalam Islam itu menjaga jarak itu dalam salat itu sebenarnya hal yang <tuh> tidak tidak diperbolehkan kira-kira begitu tetapi ketika ada corona ini ya terpaksa mereka harus jaga jarak kira-kira begitu meskipun ini bertentangan dengan teks ya jadi ada uh, jaga jarak ini ternyata bertentangan dengan teks Al-Qur'an ya lebih jauh lagi salat berjamaah dan salat Jumatan hari raya di masjid dilarang untuk melindungi jemaah dan mencegah mereka dari menular, penularan virus ya satu sama lain ini jelas melanggar nas agama tetapi diizinkan setelah mempelajari secara mendalam untuk menyelamatkan nyawa jadi ya seperti beberapa teman mengatakan ya salat jumat itu wajib kalau mereka tidak melakukan beberapa kali ya sama dengan murtad itu ya tapi karena pandemi ini mau tidak mau semua berubah Ya, akhirnya teks-teks Al-Quran itu diabaikan kira-kira begitu oke okay. nah ini dikit lagi teman-teman ya ah, poin pentingnya adalah bahwa ada ruang untuk fleksibilitas dan oleh karena itu keputusan agama yang lunak dikeluarkan dan diperlakukan pada realitas Islam kita saat ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam sejak zaman khalifah yang adil ya empat pertama ya khalifah yang memerintah setelah nabi fleksibilitas ini memungkinkan membuat perubahan penting pada mode ibadah ya jadi padahal dalam mode ibadah pun mereka masih ini ya uh, belum sepakat ya dengan satu-satunya tujuan menyelamatkan nyawa ya lalu berdasarkan aturan emas Al-Qur'an bahwa Allah tidak membebani jiwa kecuali ya uh, dalam kurung dengan itu dalam ke apa kapasitasnya ya Quran 2 ayat 286 yang membentuk dasar logis dan rasional untuk merubah yang dibuat bahkan jika perubahan tersebut ya, jarang terjadi dan hanya dibuat sekarang dalam realitas modern kita mereka merupakan tanda pertama yang sangat mengembirakan bahwa Uh, pemeriksaan ulang teks-teks Islam dan ritual Islam sedang berlangsung. Ini dilakukan berdasarkan persepsi dan tujuan modern yang bermanfaat bagi umat Islam di dunia modern kita dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan kemanusiaan yang ingin dicapai oleh semua agama. Ya, mengingat pandemi Corona telah mendorong perubahan di tingkat global, regional dan lokal dalam domain agama dan iman dan terutama dalam domain ritual Islam. Saya menyerukan kepada semua otoritas agama Islam untuk mengkaji kembali doktrin hukum Islam ya dalam kurung sebagai baik dalam semangat fleksibilitas ini berdasarkan persepsi modern yang melayani semua muslim dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Wah, wow, teman-teman, ini harus dirubah ini ya, tidak bisa tidak ya. <laughs> Oke, okay. ini demi fleksibilitas ya, demi kemanusiaan lah kira-kira begitu ya. Lalu Afan ya uh, apa ya, disalin dan didistribusikan ke seluruh wilayah Islam ya. Aksara Utsmani mengandung banyak inconsist. Aduh. Jadi ya, Quran Quran Utsmani ini mengandung banyak inkonsistensi dan kesalahan ya pantasan ya <laughs> jadi harus direvisi ya salah pengucapan dan salah mengeja kata-kata dalam ayat-ayat namun tetap tidak berubah sampai hari ini 1400 tahun yang telah berlalu sejak itu ya kitab Usmani yang dipakai saat ini itu mengandung ribuan kesalahan bahkan kontradiksi ini diakui sendiri oleh Arab Saudi teman-teman ya ini bukan karangan saya ya oke teman-teman yang udah bergabung sabar ya oke Kesalahan tulisan Usmani uh, dalam sebuah artikel berjudul Amending the Quran oleh penulis Saudi Ahmed Hasim yang menunjukkan berdasarkan teks Quran ya bahwa juru tulis Nabi membuat kesalahan. Wah, kesalahan ketika mereka menuliskan ayat-ayat Quran. Ya, ada kesalahan. Contoh lebih lanjut dari ketidaksesuaian antara Aksara Utsmani dan aksara uh, standar yang modern yang melibatkan uh, penghilangan huruf ya ada huruf yang hilang ya adalah sebagai berikut ini 
Contoh-contoh ya, penghilangan huruf misalnya dalam penulisan kitab atau alih-alih dan penghilangan huruf seperti dalam ini ya, ini saya nggak tahu bahasa Arab ini. Kami akan menyelamatkan bukannya ya kesalahan terbesar yang dibuat dalam Uksep Utsmani 1441 tahun yang lalu adalah menulis kata beca bukannya Mekah. Oh ya kata beca ya bukannya Mekah dalam surat 3 ayat 38 ya seharusnya kata Mekah tapi yang, yang dia tulis beca. Kira begitu ya. Ya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang didirikan untuk umat manusia adalah yang dibeka yang dibeca ya diberkati dan petunjuk bagi dunia kesalahan lain dibuat di ayat 55 surat 22 yang berisi frasa hari yang sia-sia bukannya hari besar oh jadi <laughs> dia tulis hari besar padahal uh, tulisannya hari yang sia-sia karena kesalahan penulisan di mana huruf diganti dengan huruf Ya, selama sekitar 1500 tahun tidak ada otoritas kredibel yang berani menyerukan untuk mengoreksi beca menjadi Mekah ya, jadi teman-teman ya, di dalam Quran 3 ayat 5 itu tulisannya sebenarnya Mekah tapi ya mereka tulis beca ya kira-kira begitu ya oke lah saya juga tidak tidak terlalu paham Mas Arab tapi kira-kira begitu pandangannya untuk semua alasan ini dan untuk menyajikan bentuk teks yang benar Bebas dari kesalahan dan ketidakjelasan adalah kewajiban kita untuk alasan ilmiah rasional. Berarti memang Quran ini tidak ilmiah, ya, tidak rasional ya kira-kira ya. Jadi untuk alasan ilmiah dan rasional, agama dan linguistik untuk memeriksa kembali tulisan Usmani dari Al Quran dan menulis ulang dengan cara yang benar untuk memperbaiki semua kesalahan bahasa yang muncul dalam Quran dan menghapus dari itu semua jejak kesalahan. Hmm, teman-teman ya, ini demi rasionalitas, demi apalagi ini, rasional, demi alasan ilmiah ya. Tugas ini jelas harus dilakukan oleh Arab Saudi. Ya siapa lagi? Ya otoritas otoritas tertinggi kan Arab Saudi. Oleh rajanya dan putra mahkota, terutama karena keduanya mendukung rencana dan proyek untuk memode Rinisasi negara dari setiap aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, dan dalam hal pariwisata. Saya oleh karena itu, situasi berpikir sudah matang untuk menerima gagasan mencetak ulang Quran dalam tulisan modern tanpa kesalahan dan ketidakjelasan yang disebabkan oleh kesalahan ejaan kata-kata lebih dari 1400 tahun lalu. Selain itu, ya. Kurdistan, Irak dapat mendukung ya penerbitan edisi khusus Al-Quran untuk muslim non-Arab yang akan mencegah mereka dari salah mengucapkan teks ya karena kurangnya keagrapan dengan seluk-beluk bahasa Arab. Presiden ya Kurdi Irak akan mendukung proyek ini mengingat pentingnya spiritual, ideologis, dan agama bagi dunia Islam. Buku semacam itu sebenarnya telah disiapkan oleh hamba Anda yang rendah hati dan tersedia untuk diterbitkan. Seharusnya presiden bersedia untuk mendukung dan mencetaknya. Akhirnya saya ya tekankan sekali lagi bahwa waktunya telah tiba untuk melihat teks-teks Islam Kristen dan Yahudi dari perspektif yang rasional dan logis. Sudah waktunya bagi pikiran manusia untuk menjadi Hakim tertinggi dan membebaskan dirinya dari mistisme dan irasionalitas, memperbaiki kesalahan tekstual dan ideologis yang ada dalam teks-teks agama karena kesalahan manusia dan karena keadaan sistem tulisan yang belum berkembang satu atau dua ribu tahun yang lalu. Ya, jadi eh, janganlah ya, kalau eh, silakanlah eh, Al-Quran direvisi ya, kalau... Kristen itu ya sudah jelas ya sudah sempurna nggak usah lagi ya mungkin terjemahan terjemahan ke bahasa ke berbagai bahasa mungkin ada beberapa kesalahan tetapi dalam teks aslinya tidak pernah salah ya pandemi virus corona telah membuka pintu lebar-lebar bagi perubahan baru di setiap ranah terutama dalam ritual keagamaan yang di masa lalu tidak mungkin sudah saatnya Islam bergabung dengan dunia modern ya bergabunglah ya jangan terlalu 
apa ya <laughs> dan bukti rasional terbaik untuk ini disediakan oleh agama sendiri ya adalah surah 2 ayat 44 yang mengatakan ketika anda membaca Quran apakah anda tidak berpikir <laughs> aduh ya teman-teman ya uh, wah, sudah banyak ini teman-teman yang bergabung nih ya aduh saya panjang lebar membaca ini dan jujur saya sok berat ya sok berat 2800 kesalahan baik dalam penulisan ya baik dalam ejaan bahkan katanya Quran ini tidak ilmiah ya makanya harus dirubah supaya lebih ilmiah ya <laughs> Oke lah saya sudah sudah capek juga baca tadi jadi saya serahkanlah kepada teman-teman silakan